அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி குருவே சரணம் பா கமலக்கண்ணன் யூடியூப் வாயிலாக கேள்வி பதில் தொடர் நிகழ்ச்சியை பார்ப்பதற்கு சமூக வலைதளங்களிலும் யூடியூப் தொலைக்காட்சிகளிலும் கணனிகளிலும் கை தொலைபேசிகளிலும் காத்திருக்கும் ஆன்மீக சன்மார்க்க நேர்களுக்கு எமது இதயம் நிறைந்த இனிமையான வணக்கங்கள் சன்மார்க்க நேர்களால் தொடர்ந்து கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு தனது வயதையும் நேரத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் இன்றைய நாளைய எதிர்கால சந்ததியின் அறிவு தெளிவுக்காய் தொடர்ந்து பெருங்கருணை கொண்டு ஞான விளக்கத்தை வழங்கி வரும் பாண்டிச்சேரியைச் சேர்ந்த ஞானாசிரியர் ஞானக்கண்ணல் பாவண்ணா கமலக்கண்ணன் ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து தரும் பதில்களை கேட்பதற்கு இப்போது நாம் நிகழ்ச்சியின் உள்ளே செல்லலாம் எல்லாம் குருவருள் குருவே சரணம் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி காட்டுவதற்காகத்தான் அந்த கங்கையை காட்டினார்கள் 
அதை ஒட்டி இருக்கிறது பிறைச்சந்திரன் பிறைச்சந்திரன் சந்திர கலையினாலே தான் அமிர்தம் உண்டாகும் சந்திர கலை தான் அமிர்தத்தினுடைய அம்சம் என்பது சித்தர்கள் அறிந்த உண்மை இந்த இது அது வந்து ஆனந்தமய கோஷத்தில் இருக்கிறது அந்த இடத்துக்கு பெயர் ஆனந்தமய கோஷம் பிறைச்சந்திரனுக்கு உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லிட்டார் அதுக்கு கீழே வந்து என்ன கழுத்துல பாம்பு சீரி தெரிக்கும் அந்த சீரி கொண்டு நிற்கின்ற பாம்பினுடைய அம்சம் எது என்றால் சுடுமுனை சுவாசம் அதாவது சூரிய கலையும் சந்திர கலையும் இணைந்த அந்த சுடுமுனை இருக்க அது ரொம்ப ஆற்றல் உடைய ரொம்ப உஷ்ணம் மிகுந்த அக்னி அதுக்கு பேர அக்னி தான் அக்னி ஆங்கிலத்தில் பயர் என்றுதான் சொல்லிருக்காரு அந்த அக்னி சுரூபமான சுடுமுனை சுவாசத்தை குறிப்பதற்காக சுவாசம் உசு உசக நாட்டு நீட்டி சத்தம் போடுது ஆகினால் அந்த சுவாசத்தை குறிப்பதற்காக சுடுமுனை சுவாசத்தை குறிப்பதற்காக கழுத்தில் இருந்து தான் அந்த உண்ணாக்கின் வழியாக மேலே ஏறணும் அதனால தான் சிவபெருமானுடைய கழுத்திலே அந்த பாம்பு இருக்கிறது பாம்பு என்பது சீருகின்ற பாம்பு சுழுமனை பார்த்தோம் ஒரு கரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மான் அதி அன்பு மானை எங்கேயாவது தூக்கி கையில் வச்சுட்டு இருக்க முடியுமா அது அது எப்படி எவ்வளோ பெருசாக இருக்கா அது மான் என்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் சூக்கும சரீரத்தை நம்முடைய சூக்கும சரீரத்தை குறிக்கிறது சூக்கும சரீரம் எங்கே இருக்கிறது ஏழாவது நிலையில பிரம்மரந்திரத்தில் ஏழாவது நிலையில அதாவது மனோமய கோஷம் அல்லது துரியம் என்ற இடத்துல பிரம்ம அந்த நம்முடைய சூக்கும சரீரம் இருக்கிறது அந்த சூக்கும சரீரம் இருக்கிறது என்று குறிப்பதற்காகத்தான் ஒரு சூக்கும சரீரத்தை பசு என்பார்கள் அல்லது மான் என்று இவர் காட்டுகிறார் இந்த தங்களுடைய கையில் மானை காட்டுகிறார் அப்புறம் இன்னொரு கையில் பார்த்தீங்கன்னா மழு அதாவது அக்னி அக்னி அப்படியே நெருப்பு சுட இருக்கும் அந்த நெருப்பு சுட எதை குறிக்கிறது என்றால் நம்முடைய ஜீவனை குறிக்கிறது சோதியே சுடரே சூழ்நிலை விளக்கே என்றெல்லாம் பாடியிருக்கின்றாரே மாணிக்க வாசகர் அந்த ஜோதி ஆகிய சுடராகிய சூழ்நிலை விளக்காகிய ஜீவனை குறிப்பதற்காகத்தான் மற்றொரு கையிலே அனலை நெருப்பை ஏந்தி கொண்டிருக்கிறார் இன்னொரு கையில இந்த உடுக்கை அந்த உடுக்கை எதை குறிக்கிறது என்றால் மனிதன் அந்த சூக்கும சரீரத்தையும் ஜீவ சுகத்தையும் நாடி தவம் செய்கின்ற போது தசநாதங்களை கேட்போம் அதை பற்றி நான் வந்து பல நூல்களையும் விளக்கியிருக்கேன் தசநாதங்களை கேட்போம் அது அந்த நாதத்தை குறிப்பதற்காகத்தான் இந்த உடுக்கை கையில் வைத்துக்கொள்கிறேன் ஒரு காலை தூக்கிட்டு இருக்காரு இடது காலை தூக்கிட்டு பார்த்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா இடது காலை தூக்கிட்டு இவன் காலை தூக்கி நின்றாலும்னு பாட்டு பாட்டி இருக்கிறத இருக்காக கால் என்றால் காற்று என்று ஒரு பொருள் உண்டு தமிழ் அகராதியில் எடுத்து பாருங்கள் கால் என்றால் காற்று என்று ஒரு பொருள் உண்டு அந்த காற்று இடது கலையிலே வருகின்ற காற்றை தூக்கு என்பதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் அவர் காலை தூக்கி இடது காலை தூக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் வலது காலை ஊன்று சூரிய கலையை ஊன்ற வேண்டும் இதையெல்லாம் குருநாதர் எப்படி செய்வது இது ரெண்டையும் ஒன்றை ஊன்றி ஒன்றை ஏற்றினார் அப்பொழுது அது சூழ்மனை சுவாசமாக ரெண்டும் இணைந்து சூழ்மனை சுவாசமாக மாறும் அந்த மாதிரி மாற்றுவதற்காகத்தான் இந்த இடது காலில் சந்திர கலையை காட்டுகிறார் வலது காலில் சூரிய கலையை ஊன்ற வேண்டும் என்று காட்டுகிறார் காலுக்கு கீழே ஒரு அசுரனை போட்டு காட்டுறார் அது என்ன அடங்காத மனம் நம்முடைய மனம் இருக்கிறதே அது அடங்காத மனம் ஐந்து புலன்களால் ஆட்சிக்கப்படுகின்ற மனம் அதுதான் நமக்கு தெரியும் கண் நெய் வாய் கண் முன்பு செவியாகிய ஐந்து புலன்களையும் ஐந்து புலன்களையும் கட்டு கடந்தாமல் ஆடுவது நீ நிறுத்து சூரிய கலையினாலே அதை அழுத்து அதுக்கு பிற்பாடு தான் உனக்கு பிரம்ம ரந்தரத்துக்குள்ள நீ ஏறி உன்னுடைய அந்த அமிர்தத்தை நீ உணர்வாய் 
என்பதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் இந்த நடராஜர் பெருமாளுடைய உருவம் இப்படி சிஷ்டி செய்து காட்டப்பட்டுள்ளது அவர்கள் நம்ம சாமி ஒன்று டான்சிங் காட் அல்ல அவர் நாட்டை மாறிக்கொண்டு இருப்பதும் அல்ல இதை பற்றி திருமுறை மிக தெளிவாக ஒரு சாட்சியம் சொல்கிறார் அதை நான் வேத விளக்கமே திருமுற திருமந்திரம் இந்த நூலிலே நூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது பக்கத்தில் விளக்க இருக்கிறேன் அதை படிக்கிறேன் கேளுங்கள் ஆகி நடன் செய்தான் என்பவர்கள் ஆதர்கள் ஆகி நடன் செய்தி யாரும் அறிகிற ஆதி நடமாடல் ஆரும் அறிந்தவின் ஆதி நடமாடலாம் அருட்சக்தியே இது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது திருமந்திரம் இதன் பொருள் என்ன இறைவன் கால்களை தூக்கி நடனம் ஆடினான் என்று கூறுவோர் அறிவில்லாதவராவர் அப்படின்னு நீங்க திருமந்திரன் சொல்றார் திருமோடு சொல்றார் அவன் பிரம்ம ரந்திரத்தில் உள்ளே சூரிய கலை சந்திர கலை கால் என்றால் காற்று ஆகியவற்றை வளர்ந்து இடது நாசி துவாரங்களின் வழியாக இழுத்தும் இழுத்தும் இயற்றுவதை யாரும் அறிய மாட்டார் மக்களுக்கு தெரியாது ஞான தவத்தால் உயிராகிய சிவலிங்க வடிவம் சுவாசத்தை இயக்குவதை கண்டால் அதுவே நடராஜபதியம் நடனம் என்று அறியலா இதான் அவரு சுவாசத்தை இழுத்தும் விடுத்தும் ரெண்டு பக்கத்தாலேயும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதைத்தான் அவர் காலை தூக்கி என்று ஆடுகிறார் என்று காட்சியிருக்கிறார்கள் என்று நான் சொன்னதற்கு ஆதாரமாக திருமூல திருமந்திரத்திலே இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது திருமந்திரம் அமைந்துள்ளது இதுதான் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கு தெளிவு கொண்டிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் வணக்கம் எல்லாம் செயல்கூடும் என் ஆணை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏந்து இதுவரை ஞானாசிரியர் பாவண்ணா கமலக்கண்ணன் ஐயா அவர்கள் தந்த விளக்கத்தை கேட்டு ஆன்மீக சன்மார்க்க நேயர்கள் பயன் அடைந்திருப்பீர்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்குள் உள்ள கேள்விகளை எம்முடன் பதிவு செய்வதன் மூலம் அடுத்து வரும் தொடர்களில் அவை கேட்கப்பட்டு பதில்கள் வழங்கப்படும் சார் நேர்களே அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை புதுவை முரட்டாண்டி தியான கூட குழுவினர் சார்பாக ஆஸ்திரியா வியன்னாவில் இருந்து சசிகரன் மணிவாசகர் நன்றி வணக்கம் நேர்களே